আবরণী টিস্যু আমরা এখন যে টপিকটা সম্পর্কে পড়ব তা হচ্ছে আবরণী টিস্যু নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে আবরণী অর্থাৎ আবরণ তৈরি করে এরা জীব দেহে আবরণ তৈরি করে থাকে এই কোষগুলো বেশ ঘন সন্নিবিষ্ট সন্নিবিষ্ট হয় এবং এরা ভিত্তি পর্দার উপরে বিনষ্ট থাকে আবরণী টিস্যুর কোষের আকৃতি অবস্থান এবং তাদের কাজের উপর ভিত্তি করে এদেরকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয় স্কোয়ামাস আবরণী টিস্যু ইউবয়ডাল আবরণী টিস্যু কলামনার আবরণী টিস্যু এই তিনটা টিস্যু সম্পর্কে এখন একটু বিস্তারিত জেনে নিন স্কোয়ামাস স্কোয়ামাস শব্দের অর্থ হচ্ছে আঁশ দ্বারা আবৃত মাছের যেমন আঁশ থাকে তেমনি এই টিস্যুর কোষগুলো মাছের আঁশের মতন একটার পাশে একটা এরকম ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে যেহেতু এরা মাছের আঁশের মতন লাগে দেখতে এর জন্য এদেরকে স্কোয়ামাস আবরণীর টিস্যু বলে এই যে যেমন এখানে দেখো তোমরা ভিত্তি পর্দার উপরে কোষগুলা একটার পাশে একটা যুক্ত হয়ে একটা মাছের আশের মতন উপর থেকে দেখলে মাছের আশের মতন লাগছে এর জন্য এদেরকে স্কোয়ামাস আবরণের টিস্যু বলা হয় এবং এদের নিউক্লিয়াসগুলো বেশ বড়ও হয়ে থাকে তারপরে যে টিস্যুটা সম্পর্কে আমরা জানবো তারা হচ্ছে কিউবয়ডাল আবরণের টিস্যু কিউবয়ডাল শব্দটা এসেছে হচ্ছে কিউব থেকে আমরা জানি কিউব কাদেরকে বলে যাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা প্রায় সমান তাদেরকে কিউবয়ডাল আবরণের টিস্যু বলে এই টিস্যুর দিকে কোষগুলোর দিকেও যদি একটু তাকাই তাহলে দেখব যে এদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা প্রায় সমান এই জন্য এদেরকে কিউবয়ডাল আবরণের টিস্যু বলা হয়ে থাকে এবং এ ধরনের টিস্যু হচ্ছে প্রাণী দেহের বৃক্কের সংগ্রাহক নালিকার মধ্যে আমরা পাই এবং বৃক্কে যেহেতু থাকে তার মানে কি তারা অবশ্যই পরিশোষণ এবং আবরণের কাজ করে থাকে এবং শেষ যে টিস্যু সেটা হচ্ছে কলামনার আবরণ টিস্যু কলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে কি স্তম্ভ তাই এই টিস্যুর কোষগুলোও স্তম্ভের মতন সরু এবং লম্বাটে হয়ে থাকে এরা অন্ত্রের অন্ত প্রাচীরে থাকে অর্থাৎ অন্ত্রের ভিতরে যে প্রাচীরটা আছে সেই প্রাচীরের মধ্যে এদেরকে পাওয়া যায় এবং এরা হচ্ছে আবরণ দেওয়ার সাথে সাথেও ক্ষরণ রক্ষণ এবং শোষণ করে থাকে এরপরে ভিত্তি পর্দার উপর আবরণী টিস্যুগুলো কেমনভাবে আছে তার উপর ভিত্তি করে আবার আবরণী টিস্যুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এদেরকে সাধারণ আবরণী টিস্যু স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যু সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যু বলে সাধারণ আবরণী টিস্যু হচ্ছে সাধারণ এই ভিত্তি পর্দার উপর এরা এক স্তরে সজ্জিত থাকে এবং এদেরকে বৃক্কের বোমান্স ক্যাপচুলের মধ্যে পাওয়া যায় বৃক্কের অন্ত্রের নালিকাতেও এদেরকে পাওয়া যায় স্ট্র্যাটিফাইড স্ট্র্যাটিফাইড শব্দের অর্থ হচ্ছে স্তরীভূত অর্থাৎ একটা স্তরের উপরে আরেকটা স্তর এরকম করে রাখা আছে তাদেরকে স্ট্র্যাটিফাইড বলা হয়ে থাকে এই কোষগুলো একাধিক স্তরে সজ্জিত থাকে এবং আমাদের মেরুদণ্ডী প্রাণী বা মানুষ এদের ত্বকে অর্থাৎ আমাদের গালে যে কোষগুলো আছে এরা হচ্ছে স্ট্র্যাটিফাইড আবরণের বিষয় সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড এখন এই সিউডো শব্দের অর্থ হচ্ছে মেকি গ্রিক শব্দ সিউডো শব্দের অর্থ হচ্ছে মেকি আর স্ট্র্যাটিফাইড মানে তোমরা জেনে এসেছি স্তরীভূত অর্থাৎ যে কোষগুলো এমনভাবে রাখা যেন তাদেরকে দেখলে মনে হয় তারা স্তরীভূত অর্থাৎ মেকি স্তর তৈরি করে তাদেরকে সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড বলে এই যে এ ধরনের কোষগুলো তোমরা এখানে দেখো এরা ভিত্তি পর্দার উপরে এক এমনভাবে এই যে একটা কোষ এই যে একটা এরা কিন্তু সবাই একই স্তরে আছে কিন্তু কোষগুলোর উচ্চতা ভিন্ন হওয়ার কারণে মনে হয় যে এরা বিভিন্ন স্তর তৈরি করে আছে এর জন্য এদেরকে সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড বলে এবং এরা হচ্ছে ট্রাকিয়াতে থাকে এবং বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে আবরণের টিস্যুকে আবার বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত হয় বিভিন্ন কাজ করার জন্য তারা বিভিন্নভাবে পরিবর্তন হয় এই পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে আবার আবরণের টিস্যুকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন সিলিয়াযুক্ত আবরণের টিস্যু এখন সিলিয়া শব্দের অর্থ কী সিলিয়া হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক চুলের মতন চুলের মতন যারা তাদেরকে হচ্ছে সিলিয়া বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ যে আবরণী টিস্যুগুলো চুলের মতন তাদেরকে সিলিয়াযুক্ত আবরণী টিস্যু বলে মেরুদণ্ডী প্রাণী শ্বাসনালীর প্রাচীরে এদেরকে দেখা যায় ফ্লাজেলা ফ্লাজেলা একটা ল্যাটিন শব্দ এই শব্দের অর্থ হচ্ছে চাবুক দেহ থেকে নির্গত চাবুকের মতন অংশ এবং এই ফ্লাজেলা হচ্ছে চলনে সাহায্য করে অর্থাৎ যে আবরণী টিস্যুগুলো এমনভাবে রূপান্তরিত হয় যাদেরকে দেখতে চাবুকের মতন লাগে এবং এরা চলনে সাহায্য করে তাদেরকে ফ্লাজেলা যুক্ত আবরণী টিস্যু বলে এরা মূলত হাইড্রার এন্ড্রোডার্মে থাকে আরেকটা হচ্ছে ক্ষণপদযুক্ত ক্ষণপদযুক্ত আবরণী টিস্যুগুলো হাইড্রার এন্ড্রোডার্মে আর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অন্ত্রে দেখা যায় আর একটা আবরণী টিস্যু পাওয়া যায় এরা হচ্ছে জীবে জনন কোষে থাকে বিশেষভাবে রূপান্তরিত আবরণী টিস্যু যা ডিম্বাণু আর শুক্রাণু উৎপন্ন করে আর তাহলে আমরা আজকে আবরণী টিস্যু সম্পর্কে জানলাম আমরা জানলাম যে আবরণী টিস্যুকে তাদের কাজ গঠন এবং অবস্থানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায় এবং এই বিভিন্ন ভাগ সম্পর্কে আমরা একটু বিস্তারিত জানলাম